வித்தியாசமாக <laughs> ட்ரான்சிஸ்டர் உருவாக்கப்பட்ட முறை அடிப்படையாக வச்சு அதை பிஜேடி எஃபிடி என்று ரெண்டு வகை படுத்துகிறா மட்டும் பார்த்துட்டேன்னா இந்த எஃபிடி அதாவது புல விளைவு ட்ரான்சிஸ்டர்ஸை இன்னும் ரெண்டு விதத்தில் வகைப்படுத்தலாம் ஒன்று ஜங்ஷன் ஃபீல்ட் எஃபெக்ட் ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் அதாவது ஜிஎஃபெட் என்றும் அடுத்தது மோஸ்வெட் அதாவது உலோக ஒட்சைட்டு குறை இடத்தி புல விளைவு ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் நாங்கள் இங்கே ஜிஎஃபெட்டை பற்றி மட்டும்தான் பார்க்க போகிறோம் ஆகவே ஃபீல்ட் எஃபெக்ட் ட்ரான்சிஸ்டர் என்று நான் குறிப்பிடுறது எல்லாமே இந்த வீடியோவில் ஜிஎஃபெட்டை தான் ஃபீல்ட் எஃபெக்ட் ட்ரான்சிஸ்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் மின்புலத்தை தான் கண்ட்ரோல் பண்ணப்படுது அதில் கட்டமைப்பு இதில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நடுவில் இருக்கிற அந்த குறை இடத்தை தான் இங்கே பலி அமைஞ்சிருக்க போது அதாவது இந்தியாவில் இருக்கிற சர்க்கிட் வந்து அவுட்புட் சர்க்கிட் மற்ற பக்கம் இருக்கிறது இன்புட் சர்க்கிட் ஸோ அவுட்புட் சர்க்கிட்டில் வழியாக அமைஞ்சிருக்கிறது இந்த நடுவில் இருக்கிறது ஸோ அது என்ன குறை இடத்தையால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு என்றதை அடிப்படையாக வச்சுக்கொண்டு இந்த ஃபீல்ட் எஃபெக்ட் ட்ரான்சிஸ்டர்ஸை நாங்கள் ரெண்டு வகையில் வகைப்படுத்த போகிறோம் அது என் வகை குறை இடத்தையால் உருவாக்கப்பட்டிருந்தால் அது என் வழி ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் அதாவது என் சேனல் ட்ரான்சிஸ்டர் சொல்லுவோம் பி வை குறை இடத்தை அளவு பார்த்தா பி சேனல் ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் சொல்லப்போம் ஸோ சைட்ல காட்டப்பட்டிருக்கிற நீண்டும் உண்மையாக ஒரு வளையம் மாறி வந்து அந்த வளையத்துக்கு நடுவில் தான் இந்த சேனல் அமைஞ்சிருக்க போகுது காட்டுறதுக்கு இசை எப்படி காட்டி ரெண்டையும் ஒரு வயரால் கனெக்ட் பண்ண மாதிரி நாங்கள் காட்டியிருக்கோம் இப்ப ஒவ்வொரு முடிவிடத்தையும் பற்றி பார்ப்போம் கீழே இருக்கிற இதை சொல்லுவோம் சோசன் சொல்லுவோம் முதல் அதாவது அதுதான் அந்த ட்ரான்சிஸ்டருக்கு உள்ளுக்கு ஏற்றக்காவியில் வணங்கி கொண்டிருக்கு மேலே இருக்கிறத சொல்லுவோம் ட்ரெயின் அதாவது வடிகால் அதுக்குள்ளால தான் வடிஞ்சு அந்த ஏற்றக்காவியில் எல்லாம் ட்ரான்சிஸ்டர் விட்டு வெளியாக வணங்கி கொண்டிருக்கு எங்கால் இருக்கிறது கேட் அதாவது கதவம் இதுதான் அதுக்குள்ளால போகிற க ஏற்றக்காவியில் அளவை கண்ட்ரோல் பண்ண போகிற ஆர்ட் ஜேஃபெட்டுக்கான குறியீடு இந்த படத்தில் காட்டப்பட்டிருக்கிற மாதிரி வரும் அதாவது என் சேனல் ஜேஃபெட்டாக இருக்கும் அதில் கேட்டில் உள்நோக்கிய ஒரு அம்புக்குறி போட்ட மாதிரியும் பி சேனல் ஜேஃபெட்டாக இருக்கும் வேண்டாம் அதில் கேட்டில் வெளிநோக்கி ஒரு அம்புக்குறி போட்ட மாதிரியும் அந்த குறியீடு அமைஞ்சிருக்க போகுது என் சேனல் ஜேஃபெட்டில் வழியில் அமைஞ்சிருக்கிறது என் வழி குறை இடத்தி ஆகவே அங்கே ஏற்றத்தை கடத்துறது இலத்திரன்களாக இருக்கும் பி சேனலை பொறுத்த வரைக்கும் துளைகளாக இருக்கும் இங்கே என் சேனல் ஜேஃபெட்டை வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆராய்ச்சி ஜேஃபெட்டை பிடி வேலை செய்தனை பற்றி பார்ப்போம் இருவாய் இந்த பின்போ கூடல் இணைப்பு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கலாம் அதில் பின்போ கூடல் வோல்டேஜை கூட்டிக்கொண்டே போகிற நேரத்தில் வரிதாக பிரதேசத்தில் அளவு பெருசாகி கொண்டே வருது அதே மாதிரி ஒரு செட்டப் தான் இங்கேயும் இருக்கு இப்ப இந்த கேட்டுக்கும் சோசுக்கும் இடையிலான வோல்டேஜ் நாங்க ஜீரோல வச்சுக்கொண்டு சோசுக்கும் டிரெயினுக்கும் இடையிலான வோல்டேஜ படிப்படியாக கூட்டிட்டு போற நிலைமையை கருதுவோம் ஒரு நோமலான தடை உண்டு அதுக்கு குறுக்கா நினைச்சிருந்தீங்கன்னா என்ன நடக்கும் இந்த தடைக்கு குறுக்கா வோல்டேஜ் மேல இருந்து கீழே அப்படியே வீழ்ச்சி அடைஞ்சு கொண்டு வரப்போகுது ஸோ இங்கேயும் இந்த சேனலுக்கு குறுக்கா நடுவில் இணைக்கப்பட்டிருக்க அந்த என் சேனலுக்கு குறுக்கா மேல இருந்து கீழே வோல்டேஜ் குறைஞ்சு கொண்டே வரப்போகுது வழி சார்பா கதவத்தில் இருக்கிற வோல்டேஜ் ஜீரோவா தான் இருக்கு ஸோ மேலே இருந்து இந்த வோல்டேஜ் குறைஞ்சு கொண்டே வரதால பின்மோக கோடல் வோல்டேஜ் அதாவது வரிதாக்கட் பிரதேசம் மேலே இருக்கிறது பெருசாகவும் கீழே இருக்கிற வரிதாக்கட் பிரதேசம் சின்னனாகவும் வரதால ஒரு கூம்பு மாதிரியான ஷேப் இங்க உருவாக போகுது மேலதிகமா அப்படியே அந்த சோ சார்பாக ட்ரெயின்ல இருக்கிற வோல்டேஜ் நீங்க கூட்டிக்கொண்டே போற நேரத்துல அந்த வரிதாக்கட் பிரதேசம் மேல இருக்கிற வரிதாக்கட் பிரதேசம் எதுக்கு ட்ரெயினுக்கு கிட்டே இருக்கிற வரிதாக்கட் பிரதேசத்தில் அளவு மேலும் பெருசாகி கிட்டத்தட்ட ரெண்டும் நெருங்கின மாதிரி வரப்போகுது அப்படி வார அழுத்தத்தை சொல்லுவோம் கிள்ளு அழுத்தம் சொல்ல போறோம் அதாவது இங்கிலீஷ்ல சொல்லலாம் பிஞ்ச் ஆஃப் வோல்டேஜ் சொல்ல போறோம் பிஞ்ச் ஆஃப் என்றது வந்து ரெண்டு விரலால் பிடிக்கக்கூடிய அளவு மிகச்சிறிய அளவு சமையல்ல உப்பு போடுற நேரம் எல்லாம் பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட் என்று சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் நீங்க அப்ப அது ரெண்டுக்கும் இடையில மாட்டுப்பட்ட மிகச்சிறிய அளவு என்ற மாதிரி வருது தமிழ்ல யோசிக்க போனாலும் கிள்ளு அழுத்தம் மட்டும் கிள்ள கிள்ள பிடி வர்ற மாதிரி மிகச்சிறிய அளவு பிரதேசம் உண்டு தான் அதுல மிஞ்ச போது மற்றபடி அது கிட்டத்தட்ட ஃபுல்லாக வரிதாக்கப்பட்ட நிலைக்கு போக போகுது நீங்கள் அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ வோல்டேஜை கூப்பிட்டாலும் கரண்ட் மாற்றம் இருக்காது 
சோசும் கேட்டும் இங்க தடையற்ற கம்பியால் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறதால சோ சார்பாக கேட்ல இருக்கிற வோல்டேஜ் ஜீரோவா தான் இருக்க போகுது ஆகவே இங்க கிள்ள நிலைய உருவாக்கினது தனிய சோ சார்பாக ட்ரெயின்ல இணைக்கப்பட்ட இந்த வோல்டேஜ் தான் டிரான்சிஸ்டர்ல கிள்ள நிலைய உருவாக்க தேவையான அழுத்தத்தை விபி என்ற குறியீட்டால குறிச்சு காட்டுவோம் இந்த நிலைமையில இருக்கிற விடிஎஸ் பெருமானத்தை தான் மைனஸ் விபி என்று வரையறுக்கிறோம் ஒரு குறிப்பிட்ட விஜிஎஸ் பெருமானத்துக்கு இந்த கிள்ள நிலைக்கு முதல் வரைக்கும் விடிஎஸ் ஓட ஐ பி நேர்வீது சமனா கூடிக்கொண்டு வரும் கிள்ளி நிலைக்கு பிறகு வோல்டேஜ் நீங்க கூட்டிக்கொண்டே போனீங்கன்னா விடிஎஸ் அதிகரிக்கிற நேரத்திலையும் ஐடி மாரலி பெருமானமா இருக்கும் அதாவது வரிதாக்க பிரதேசத்துல அளவுதான் பெருசாகி கொண்டு வரும் இப்ப சோ சார்பாக கேட்ல இருக்கிற வோல்டேஜ பத்தி எடுப்போம் இந்த கேட் தான் எங்களுக்கு இதை கண்ட்ரோல் பண்ண போகுது இதுக்குள்ள ஓடுற கரண்ட் அளவை கண்ட்ரோல் பண்ண போகுது இந்த கேட் தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு பைப்பில் வர தண்ணிய அந்த டப்பை வச்சு கொண்டு கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இந்த கேட் தான் இதுக்கால போற கரண்ட் அளவை கண்ட்ரோல் பண்ண போகுது சோ சார்பாக கேட்டுக்கு மறையான அழுத்த முண்டை பிரயோகிக்கிற நேரத்தில் வருதாகர் பிரதேசத்தின் அளவு ஆரம்பத்திலேயே பெருசாகித்தான் இருக்கும் ஆகவே விடிஎஸ்ட சின்ன பெருமதிக்கே கிள்ளு நிலை உருவாகிடும் கிள்ளு நிலை உருவாகிட்டேன்னா என்ன நடக்கும் அந்த சின்ன பெருமதியிலேயே ஐடி மாறாமல் போயிடும் ஆகவே உங்களுக்கு கிடைக்கப்படுற ஐடி சிறிய பெருமதியாக இருக்கும் விஜிஎஸ் பெருமதியை மேலும் மைனஸ் திசையில் அதிகரிச்சு கொண்டு போகக்குள்ள கிள்ளு நிலையை பெறுறதுக்கு தேவையான விடிஎஸ் பெருமதி மேலும் குறைஞ்சு கொண்டே வரும் விஜிஎஸ் பெருமானம் மேலும் மைனஸ் திசையில் அதிகரிக்கப்பட்டு கிள்ளு அழுத்தத்தை விடவும் சின்னனாயிட்டால் விடிஎஸ் பெருமானம் ஜீரோவுக்கு டிரான்ஸ்டர் கிள்ளப்பட்ட நிலைக்கு போயிடும் அப்போ என்ன நடந்துடும் ஐடி ஜீரோ ஆகும் இந்த நிலைமையை தான் நாங்கள் துண்டிப்பு நிலை என்று சொல்லுவோம் விஜிஎஸ் விபிஎம் விட சின்னனா இருக்க மாட்டாது துண்டிப்பு நிலை இங்க நான் சின்னன் என்று சொல்றது வந்து மறையில சின்னன் அதாவது அதுல எண் பெருமானத்தை பார்க்க வலிக்கிறீங்கன்னா விஜிஎஸ் தான் பெருசா இருக்கும் மொட் பெருமானத்தை பார்க்க வலிக்கிறீங்கன்னா விஜிஎஸ் விபிஎம் விட பெருசா இருக்கும் என்றதையும் கவனிக்கணும் இந்த பாடத்துல கூட மறை பெருமானங்களை ஒப்பிடுறதால குழப்பம் வாரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு கவனமா இருந்து விடுங்க விஜிஎஸ் மைனஸ் விடிஎஸ் விபிஎம் விட பெருசா இருக்கும் அந்த நிலைமையும் உயிர்ப்பு நிலை என்று சொல்லுவோம் இங்கேயும் ரெண்டு மறை பெருமானங்களை தான் ஒப்பிடுறோம் ஆகவே உண்மையா மொட் பார்க்க வலிக்கிட்டீங்கன்னா மொட் ஆஃப் விபி பெரியதா இருக்கும் அதாவது இந்த ரெண்டு வோல்டேஜும் சேர்ந்தும் கூட கிள்ளு நிலைய இன்னும் உருவாக்க முடியல விஜிஎஸ் மைனஸ் விடிஎஸ் விபிக்கு சமனா வர நிலைமையை தான் கிள்ளு நிலை என்று சொல்லுவோம் விஜிஎஸ் மைனஸ் விடிஎஸ் விபிஎம் விட சின்னனா வந்துச்சுண்டா அந்த நிலைமை நிரமல் நிலை இதுல இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் இருக்கு எப்பயுமே இந்த டிரான்சிஸ்டர் தொழிற்பட நிலையில இந்த பி என் சந்தி வந்து பெண்மோ குடல் நிலைதான் இருக்கும் ஆகவே கேட்டின் ஊடான மின்னோட்டம் பூச்சியம் என்றுதான் இங்க வரும் அதாவது ஐஜி ஜீரோவா தான் இருக்க போகுது அப்ப என்ன வர போகுது ஐஎஸ் செவன் ஐடிய இருக்க போகுது விஜிஎஸ் ஜீரோவா இருக்கிற டைம்ல தான் எங்களுக்கு உயர்வான ஐடி கிடைச்சது அந்த ஐடியை நாங்க ஐடி எஸ் எஸ் என்ற குறியீட்டால குறிச்சு காட்டுவோம் ஐடிக்கும் ஐடி எஸ் எஸ் குமான தொடர்பு இந்த சமன்பாட்டினால தரப்படுது இந்த சமன்பாட்டுல ஐடிக்கும் விஜிஎச்எஸ்க்கும் கிராஃப் கீறினால் அந்த கிராஃப் தான் மாறுநிலை சிறப்பியல்பு வலையி இந்த மூன்று முடிவிடங்கள் இருக்கு மூன்று முடிவிடங்களையும் நீங்க விஷயங்கள்